。前面在《慢辽五户十六国》的第十七集啊，咱们提到，一代枭雄北魏道武帝拓跋圭死在了自己儿子清河王拓跋绍的手里。拓跋绍的母亲贺氏，早年的容貌美艳绝伦。拓跋圭当初呢，在贺兰部见到这位贺氏，有意纳之，但是遭到自己母亲的反对。他的母亲认为这贺氏啊，过美不善。他美的实在太过分了，那之恐有不善。况且这贺氏呢，其实是拓跋圭的小姨，名花有主，早已嫁了人。拓跋圭为了将其霸占，在这之后呢，不惜杀掉她原本的丈夫。小姨从此不再是小姨，小姨夫饮恨而终。拓跋圭呢，就顺理成章的把这贺氏收入房中，后来就生下了拓跋绍。因为要立长子拓跋嗣为太子。为了防止日后母后干政，拓跋圭呢就设立了子贵母死的制度。立太子之前，必先杀其母。当时只有十八岁的拓跋嗣，极其孝顺。听说了这个消息以后呢，一时间接受不了，他直接选择了离家出走，逃匿在外。拓跋圭由此啊大发雷霆，骂这拓跋嗣是逆子。随后呢，又想要立拓跋绍当太子，因此就囚禁了拓跋绍的生母贺氏。贺氏偷偷托人啊，向儿子求救。十六岁的拓跋绍冲冠一怒，为了母亲杀了老爹。拓跋绍弑父之后的转一天，这宫门啊，直到中午仍然不开。大臣们感到很纳闷，议论纷纷。过不多时呢，从宫里传出诏书，召集百官到端门前北面而立。青皇拓跋绍隔着端门向百官喊话，说：“我有叔父。”亦有兄，公卿欲从谁也？文武百官这个时候才知道，有皇帝啊，已经宴驾了。王宫以下全都惊愕失色。拓跋圭死的太突然，没有确立太子。如果按照过去的规矩，有两个人有资格继位，一个呢是阴平公拓跋烈，拓跋圭的弟弟；另一个呢是齐王拓跋嗣，也就是拓跋绍所说的叔父和兄长。但是这个时候啊。拓跋嗣离家出走，不知去向。拓跋绍呢，又很可能想自己当皇帝。大臣们很不知所措。这时候稍有不慎，就可能招来杀身之祸。半天谁都不说话。过了好一会儿，大臣当中为首的南平公长孙嵩说了一句“从王”，那意思就是谁当皇帝啊，您说了算。拓跋绍很开心得到这种模棱两可的回答。那么在场的其他人仍旧默不作声。只有一个人大哭着转身离去，谁呢？就是那个阴平公拓跋烈。也不知道他是为自己哥哥的死而哭，还是为没法继承皇位而落泪。总之呢，他的侄子拓跋绍暂时掌了权。感谢您收看、收听《烽火赵东南》的节目，这是《慢聊五胡十六国》的第十九集，片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛。拓跋嗣、拓跋绍这哥俩，在史书当中的记载是一个天上一个地下。说到拓跋嗣，往往都是一些好词儿，什么明锐宽义、帝素纯孝、简贤任能；说到拓跋绍，则是凶狠显卑、知母忘父、盖义禽兽。考虑到北魏初年史料的匮乏，甚至极有可能经过修饰美化，我们完全有理由怀疑这种记载啊，具有一定程度的政治倾向。然而，不可否认的是，拓跋嗣在北魏初年承前启后，对北魏后来统一北方起到了极为重要的作用。那么，今天呢，我们就来重点围绕拓跋嗣来聊一聊北魏明元帝的千年往事。说清河王拓跋绍啊，暂时控制了皇宫，可是这位16岁的少年，一无兵权，二无党羽。尽管有南平公长孙嵩带头表示从王，但是这并不代表大臣们已经全体认可他拓跋绍就是新皇帝。因此呢，一时间朝野汹汹，人怀一致。政变之后不久，贺兰部的首领贺护在安阳城北点燃烽火，贺兰部民看到烽火，纷纷前去汇聚，其他各部也召集族人自保，人情不安。拓跋绍呢，开始。大赏群臣，王宫以下赏赐布帛
，几十数百匹，互有不同。这时候的齐王拓跋嗣，原本还逃亡在外，听说了老爹已经宴驾，悄悄回到了北魏当时的国都平城。拓跋嗣的身边啊，有两个进士，一个叫做车路头，一个叫做王洛尔。拓跋嗣回到平城之后，一直潜伏在城外，白天躲在山里，晚上就在。王洛尔家里过夜，这王洛尔有个邻居叫李道，李道呢专门负责拓跋嗣日常的起居饮食。王洛尔呢奔走在王公大臣之间，为拓跋嗣牵线搭桥。他们这边啊秘密联络可以联络的力量，拓跋少那边呢也在密切关注着拓跋嗣的动向。时间不长，不知道怎么就走漏了消息，拓跋少派人杀了李道，又悬赏重金捉拿拓跋嗣。很快，王洛尔那边啊也有了反馈，大臣们渐渐得知了拓跋少弑父的真相，朝野内外暗流涌动，人们开始不断向拓跋嗣靠拢。公元四百零九年冬十月，在王洛尔的引导下，以安远将军安童为首的一众大臣悉然响应，大家争相出城奉迎拓跋嗣。等到这伙人簇拥着拓跋嗣来到平城城西的时候，已经有禁军的卫士捉拿了拓跋少。把他捆得好像粽子一样，来找拓跋嗣请功了。拓跋嗣呢，立刻下令将拓跋少及其生母贺氏一并处死。拓跋少帐下的将校和宫中做内应的宦官工人，一共十余人，尽数枭首示众。最先刺死了拓跋圭的那个人，被群臣栾而食之。这场大逆不道的政变就这样被平息。拓跋嗣在几天以后，继皇帝位，大赦境内，改元永兴。这就是北魏名元帝。我们看拓跋嗣平定政变的整个过程啊，有关史料的记载还是存在一些疑点的。拓跋少似乎十分不堪一击，拓跋嗣呢轻易就获得了群臣的拥戴，这其中到底有没有什么猫腻呢？拓跋嗣继皇帝位以后的第一件事是要收拾他的父亲。拓跋圭留下的烂摊子，把一些被贬出的大臣都给招了回来。同时呢，任命长孙嵩、安童、西金、崔弘等八人，每天上朝的时候共听朝政，在指车门右侧安排专门的座位，赐予一定的特殊待遇，时人称之为八公。这里的白马侯崔弘，字玄伯，出身是关东名门清河崔氏，他是曹魏时期司空崔林的六世孙。在道武帝、明元帝两朝为官，名声和才学都很好，深受器重。拓跋圭早年定下国号大魏，实际上呢就是崔弘给出的主意。前面说到的拓跋少，为了稳定人心，给大臣们派发福利，挨家挨户赏赐布帛。当时只有崔弘婉拒不受。拓跋嗣拨乱反正之后，特别肯定了崔弘不接受拓跋少的坚定立场和行为，专门赏赐布帛两百匹。说崔弘啊，您可能还不太熟悉，但是他的儿子，您一定有所耳闻，他就是堪称十六国第一才子的崔颢。崔颢字伯渊，家学渊远，祖上是世代为官。史书记载，崔颢啊，说的是少好文学，博览经史，玄象阴阳，百家之言，无不关宗，言经义理，识人莫及。这个人的才学是多方面的，甚至被评价为。才艺通博，鸠览天人，正事筹策，石墨之二。崔颢啊，是书法大家，当时的人们啊，都以得到他的墨宝为荣。他为六经《汉书》写过注解，编过赋集，写过诗经，制定过五音元历，通晓阴阳五行，后来还修过北魏国史。这是一位文学家、历史学家、美食家、天文学家、阴阳学家。拓跋嗣继位以后，在用人方面、啊。做的最成功的一件事情，我个人认为就是把崔颢推上了前台。除了前面提及的这些学问，崔颢在政治、军事等方面的谋略和才能，则是更加令人称奇。十六国时期，有三位一流谋士，在北魏崛起之前，分别有张兵和王猛，之后首屈一指的就是这位崔颢。这人啊，不光有大才，而且长得玉树临风。鲜颜洁白，如美妇人，长得好，而且为人低调
，娶了个媳妇儿是北方大族太原郭氏的女儿。可惜过门不久啊，这新媳妇儿就死了。丈母娘很看好崔浩这小伙子，觉得他才华横溢，迟早能飞黄腾达，于是不顾家人的反对，又把小女儿嫁给了崔浩。老太太没看错人，崔浩后来啊，的确是位极人臣。只可惜啊，这富贵不够长久。太原郭氏后来被晋夷其族也都是拜崔浩所赐。明元帝拓跋嗣啊是个十分热爱汉族文化的年轻人，尤其喜欢钻研阴阳五行术数,数之学。因为这么一个爱好，拓跋嗣呢经常和崔浩到一块探讨。说有这么一天，后宫不知道从哪儿跑来一只白兔，这兔子啊通体雪白，很是可爱。一会儿的功夫呢，又跑得不见了。拓跋嗣问过守门的兵将。都说没见到有兔子进来过，拓跋嗣呢就感觉很奇怪，把崔浩叫来推算，崔浩当场啊给推算了一番，之后呢说这是个吉兆，会有邻国进献妃嫔。没过多久，果然灵验，后秦的姚兴把自己的女儿西平公主嫁给了拓跋嗣。这玄学呀、啊，历来被古代帝王所热衷，再加上崔浩所言，每每总是应验，由此呢，拓跋嗣对其越来越宠信，崔浩。渐渐就参与到了一些重大的决策当中来。北魏在明元帝初年啊，南边是东晋，北边有柔然，东边有南北燕，西边是后秦和大夏。柔然早年啊是附属于鲜卑拓跋的一个部族，后来呢渐渐独立和北魏相互对峙。作为游牧民族，这个柔然迁徙无常。没有固定的居所，打他呢，他就跑；你撤军，他又回来。为了加强边防，北魏在军事进攻的同时，在阴山以北修筑了一条一千多公里的长城，东起赤城，西至五原。同时啊，从拓跋圭时期就开始在这一地带修筑以军事防御为目的的堡垒，将这些堡垒称之为军镇。由于地理位置的关系，这些军镇呢被统称为北镇。其中又以沃野、怀朔、武川、福明、柔玄、怀荒这么六个军镇为代表，这就是历史上比较有名的六镇。北魏的拓跋嗣时期啊，在对待北方柔然的策略上，尽管有多次军事行动，但更多的仍然是以防御为主。而面对南边渐渐做大的流域，双方之间有过这么一场对决。公元四百一十六年，后秦姚兴病故。东晋太尉刘裕趁势发兵五路讨伐后秦，两军在潼关相持不下之际，从彭城出发的刘裕率领主力军走水路，向着洛阳挺进。后秦新军姚洪情急之下呢，向妹夫拓跋嗣求救。拓跋嗣有意出兵拦截刘裕，遭到了崔浩的反对。崔浩认为北魏啊应该置身事外，没必要去趟这趟浑水。即便刘裕啊攻入长安。地势悬远，风土迥异，他一定守不住关中。只要有足够的耐心，关中迟早都会为北魏所有。崔浩啊是这样说的，但是其他大臣不这样认为。多数人认为刘裕嘴上说是跟北魏借道，谁也说不准他会不会顺便攻打河北。秦魏两国有婚姻之好，不能不救。那么拓跋嗣呢，犹豫再三，最后还是派了司徒长孙嵩。统领镇威将军俄青、冀州刺史阿伯干等人，点齐十万步骑，屯扎在黄河北岸的畔城，密切监视刘裕大军的动向。长孙嵩啊，从十四岁就开始领兵打仗，北魏的开国功臣，三朝元老。这次他派了几千名骑兵，紧紧跟随着水上的晋军。当时呢，正值春末夏初，只要有落单的船只被南风吹到北岸。北魏的骑兵就会蜂拥而至，杀掉为数不多的禁兵，再把船上的物资抢个精光。依照长孙嵩的军令，人少了就打，人多了就跑。一来二去呢，这种持续不断的骚扰让刘裕不胜其烦。本来行军速度就缓慢，这下呢更加大打折扣。不久后的一次偶然事件，让刘裕有了一些灵感，说有一艘大船啊被狂风吹到北岸。也来了五六百个北魏骑兵哄抢物资，这伙人抢得正欢，忽然看见河面上有一艘小船，船上有十几个人，正向着北岸这边划来。看对方人少
，北魏的人们呢也就没太当回事儿。哪成想对方为首一将上了岸，弯弓就射，箭无虚发，眨眼间十余人应弦而倒。那个年月的战场上啊，人的气势往往能够起到关键性作用。毫无心理准备的数百卫兵，顿时大惊失色，作鸟兽散。咱们这里稍作交代，禁军的这员将官名叫胡班，字道旭，南昌人，天生脾气暴，不好惹，通武善射，足智多谋。这一次呢，是看到自己麾下船只被魏军劫掠，一怒之下脱离大部队，上得岸来，露了一手绝活。胡帆的行为啊，让刘裕有了一个计划。不久后的一天，刘裕派贴身护卫丁武领七百名精壮小校。带着一百辆兵车，弃舟登岸，背靠大河，将兵车呈半圆状沿着河岸摆开。列阵完毕，丁武竖起白羽战旗一杆，在远处的船上早已准备多时的宁朔将军朱超时，带领着他的两千精兵立刻上岸。他们的武器装备也很特别，分别是一百张巨弩、千余支长槊、几百把大铁锤，以及中间留有缝隙的木牌若干。这两千人上岸以后，只做了一件事，在所有的兵车上装设木牌。有了兵车，可以作为屏障，有效防御敌军，尤其是骑兵的奔袭。车上的木牌可以让敌军的弓矢很难射进来，车里的人们呢，却可以透过木牌缝隙对敌军发射弓弩，造成有效打击。这就是历史上久负盛名的雀跃阵。我们知道，在冷兵器时代。骑兵碾压步兵，早已成为趋势。然而，刘裕所创的缺阵，其就骑在他能以少量的步兵反过来克制骑兵。这种打法呢，也为后来的人们啊提供了另外一种不同寻常的思路。就在禁军紧锣密鼓列阵的期间，不远处的魏军啊，起初先是观望，看了一会儿呢，终于看明白，原来禁兵这是在布阵，具体叫什么阵不知道。只看到这个阵型呈圆弧形态，两端直抵河边，人数大概有两千多人。了解个差不多，这支游军啊，把情况如实反馈给了主帅长孙松。过不多时，传来军令，让他们立刻发动攻势。长孙大帅领着三万精骑马上就到。于是这伙北魏的游军啊，也就不再矜持，纵马狂奔，大呼突阵。阙阵中，大将朱超时见状，传下第一道军令。先用软弓、小箭招呼魏军。鲜卑骑兵啊，本来在心理上还有所忌惮，在看到禁军射出的小箭之后，渐渐就开始放松了警惕。双方距离越来越近。这时候，长孙松的三万精骑也赶到战场，魏军开始发动总攻，三万多鲜卑铁骑正面冲击阙越阵。可是禁军的一辆辆兵车。紧密排列，好像铜墙铁壁一般，巍然不动。更要命的是，随着魏军渐渐杀到眼前，阵中的禁军早已准备好了巨弩，每支箭杆都有小孩胳膊那么粗，发射需要用大铁锤击打。一时间，无数支弩箭从木牌的缝隙中射出，冲到前面的那个魏军啊，好像镰刀割韭菜一样，一倒一大片。血阵前是。顿时人仰马翻，哭爹喊娘。但是这巨弩啊，也有缺点，每发射一次都要上弦，它的杀伤力的确很大，但是上弦所用的时间也更长。北魏的骑兵呢，刚好利用了这个时间差，再次蜂拥而至。这个车阵眼瞅着就要支撑不住，千钧一发之际啊，朱超时传下第二道军令，把带来的长槊全部折断，每三四尺一截，拿折断的槊杆当弩箭。然后呢，以锤锤之，一槊则洞穿三四路。具体怎么操作，这史料当中是语言不详。估计这槊杆比原来的弩箭装发要更加迅速，一槊射出可以洞穿三四个敌军。这种场面，无论视觉还是心理，都能极大的震慑敌军。一时间，卫兵再也顾不上长孙大人的督战，纷纷惊恐万分的后退，自相践踏，死伤无数。朱超时见状啊。传下第三道军令，由他本人领着胡帆、刘荣祖等神射手乘胜追击，结果呢再次击败魏军，杀获千余人。阙越阵战后啊，刘裕给长孙松送去了江南特产美食美酒。
拓跋嗣了解到刘裕确实没有过河北侵的想法，命令长孙松同样打以厚礼。那么，魏晋双方的矛盾和冲突就这样暂时消失于无形。血阵之战之后啊，拓跋嗣、崔浩这一对君臣有过这样一番对话。拓跋嗣让崔浩分析刘裕讨伐后秦能否成功，崔浩认为呢，刘裕一定可以攻克关中。拓跋嗣又问刘裕，他的才能比慕容垂如何？那么崔浩回答呢，说刘裕要略胜一筹。拓跋嗣问起原因，崔浩回答说，说慕容垂啊，凭借父兄之姿生来尊贵，河北之人纷纷归附他。就像飞蛾附火，稍微加以倚仗，很容易就成功。刘裕则完全不一样，起自寒微，不接迟土，奋臂大呼而一灭还旋。北秦慕容超，南崔卢询。如若不是才能过人，又怎能如此呢？一番话说的拓跋嗣有点不服气，紧跟着又问：“说等到刘裕取得关中之后，我如果发兵直捣彭城、寿春，断掉他的后路。”刘裕又能如何呢？崔浩回答说：“说此计虽好，可是咱们西边啊有赫连伯伯，北边有柔然袭扰。我们兵马虽胜，可惜没有韩信、白起那样的良将。刘裕灭秦而归，必篡其主。他想用治理南朝的方法经营北方，无异于解衣包火、缘木求鱼，恐怕终究会为他人做嫁衣。我们现在啊，只需要静观其变就好了。”托跋嗣听罢呢，笑着说：“看来你呀、啊，已经考虑的很成熟了。这俩人的关系向来很融洽，既是君臣，也是师友。”崔浩呢，又接着刚才的话，继续说：“说臣啊，曾经私下评论进士人物，不敢不说给您听。若王猛之治国，苻坚就好比得了管仲；慕容克辅佐少主，慕容伟如同有了霍光。而现在刘裕平定逆乱。”就好比司马德宗的曹操，拓跋嗣啊，又问先帝如何？那么崔浩呢，说了一些好话，不敢轻易评论。他又问赫连伯伯怎样？崔浩说：“赫连伯伯呀、啊，家破人亡，穷途末路之际投奔了姚氏。此人不想着和周边搞好关系，反而和柔然结怨，背叛姚兴。这是个标准的小人，虽能纵暴一时，终当为人所吞噬耳。”崔浩侃侃而谈，拓跋嗣听得尽兴，不知不觉呢，俩人就聊到了深夜。拓跋嗣专门赏赐崔浩御酒石壶、水晶岩一两，还说：“朕品味你的话呀，就像这盐酒一般，越想越有味道。”后来发生的一些事情啊，证明崔浩的分析是丝毫不差。刘裕取了关中，赶回建康窜进称帝，留下十二岁的刘义珍镇守长安，最终呢。又被赫连伯伯趁乱夺取了胜利成果。到了公元四百二十二年，宋武帝刘裕病逝，他的儿子刘义福继位，却坐不稳江山。拓跋嗣认为时机已到，发兵打过黄河，经过一番苦战，最终呢，攻陷黄河以南四个重要军镇：洛阳、华台、虎牢和谯敖。这也成为了明元帝拓跋嗣在武功方面最大的一项成就。史学界啊，有一种声音，认为北魏之所以能有长达近一百五十年的国祚，并且总体上保持强于宋齐梁陈的态势，其中一个重要原因是北魏的皇帝基本上呢是以一文一武的顺序交替的。这种说法有一定的道理，至少在北魏前期的四个皇帝，拓跋圭、拓跋焘都是以武功著称，拓跋嗣、拓跋浚则都是以文治而名士。前面提到，明元帝拓跋嗣一上台啊，就着手整顿吏治，完善官制。先有八公，后设六部，重用崔浩、长孙松、安童等能臣，选贤任能，极力吸引汉族士人参政，抚恤百姓，努力解决民间的生计问题。总体而言啊，正是有了拓跋嗣稳定局面、增强国力的铺垫，才使得后来的拓跋焘不必过多在内政上费心。拓跋焘统一北方的背后，是他的父亲提前帮他扫清了许多障碍。到了北魏太常八年（公元四百二十三年），由于长期在河南征战，操劳过度。
再加上经常服食五十散，造坏了身子骨。托巴斯在这年十一月初六，英年早逝，享年不过三十二岁。两天以后，托巴涛为大清皇帝上谥号名媛，庙号太宗，归葬于云中金陵。尤其值得一提的是啊，在崔浩的建议下，托巴斯很早就实施了太子监国的制度，让托巴涛提前进入角色，因而北魏政权最终呢能够得以平稳过渡。没有出现内部争斗，进而逐步横扫北方，终结了十六国。讲到这里啊，我们慢聊五胡十六国系列的主线故事就都已经讲完了。后续呢，还会安排一期桓温，一期吐谷浑，对前面加以补充。感谢您收看、收听《烽火赵东南》的节目，这是慢聊五胡十六国的第十九集。片中内容全部取材自官修正史，如果喜欢，请帮我点赞转发。本期节目到此结束，我们下一期。不见不散。